All right, hi guys. So let's start the next episode of Pipe PY Kitchen Five Minute through which we are actually revising ultra important topics for examination like FMG, NEET PG, and NICT. Currently, we are discussing NEET PG 2023, and these are some of the questions that we have. A patient was on dialysis, presenting with vomiting. tremor and muscle cramps so immediately after dialysis these symptoms are coming and also there are visual disturbances drug that is going to be utilized so this question is actually corresponding to a condition that is given the name as a dialysis disequilibrium syndrome now what is dialysis disequilibrium syndrome let me just show it through a very simple image whenever someone is having a rapid dialysis or the first time of dialysis or dialysis after a very long gap in all of them there will be rapid removal of the urea and small molecules so you can understand urea in the circulation will be lesser and what will happen the urea in the brain comparatively it is going to be high and because of that there is movement of water from circulation to the brain and the patient will have cns symptom all the cns symptom that is mentioned in addition to that there can also be visual symptom tremor confusion state right these all are symptom that is going to be seen right now this is case of dialysis disequilibrium syndrome and we have to give an osmotic diuretic so they have osmotic property they will pull these uh, you know urea and they will pull other molecules that is actually causing the symptom and they will be highly helpful and in fact they are considered as a drug of choice in a patient with the drug of choice in patient with the dialysis disequilibrium syndrome right now other option that we are having like ethaclinic acid bumetanide these are the other diuretics that is not commonly utilized for dialysis disequilibrium syndrome nesiritide is a drug that is mainly one of the bnp analog it is one of the bnp analog and they are mainly utilized in a patient with a congestive heart failure right brain derived natriuretic peptide ethaclinic acid again not clinically used because of the highly ototoxic and bumetanide they are associated with the other side effect like hyponatremia hypokalemia and other side effect not these kind of symptoms right and plus they are very slow acting diuretic compared to your uh, dialysis wala case which is coming here so the first question can answer that is going to be manitol next about the hyperthyroid and asthmatic patient okay so there is hyperthyroidism history asthma history patient is not taking any asthmatic medication and he is having all the symptoms of anxiety restlessness blood pressure is high pulse rate is also high ecg suggestive of atrial fibrillation now this is actually going to be a case of thyroid storm sometime the given symptom in the textbook has also given the name as thyroid crisis now thyroid storm thyroid crisis may ideally the drug that should be given is propranolol but remember propranolol cannot be used because it's a beta blocker undoubtedly they will have you know uh, relief towards the you know uh, symptoms like your atrial fibrillation blood pressure heart rate everything but the problem is they are non sedative beta blocker they can always and always precipitate bronchial asthma so hum isko to out of the scene hai we will not be giving so next best choice that we are having for this one is going to be ptu now many of the places may you will also be getting answers like diltiazem diltiazem can be given undoubtedly usme koi doubt nahi hai diltiazem it will tackle the blood pressure yes because propranolol cannot be given we can give diltiazem or esmolol now esmolol is also one of the beta blocker although it's a cardio selective beta blocker but they still have the propensity to you know precipitate bronchial asthma so cardio selective matlab beta 1 pe bahut bahut jyada hai compared to beta 2 so again the best answer for this one that we come up after looking for multiple references is going to be ptu for a question like this theek hai a patient was on digoxin therapy and developed toxicity and the level was found to be 4 so plasma concentration that we got here 4 nanogram per ml how much time will it take to reach the plasma concentration therapeutic plasma concentration that has been given this is the present plasma concentration the therapeutic plasma concentration is going to be 1 nanogram per ml if the t half life is 40 hours okay so digoxin the t half life 40 hours i think a couple of times we have studied this already so they are saying ab char pe aa gaya डिजॉक्सिन जो ड्रग दैट रिक्वायर मॉनिटरिंग अब बिकॉज द टी ऑफ लाइफ इज फोर्टी आवर्स सो आफ्टर वन फोर्टी आवर इट विल बिकम टू नैनोग्राम राइट देन आफ्टर अनदर फोर्टी आवर इट इज गोइंग टू बी वन सो हाउ मच टाइम विल इट टेक फोर्टी आवर्स फोर्टी आवर्स आई थिंक इट्स प्रिटी सिंपल दैट वी रिक्वायर अराउंड एटी आवर्स फॉर यू टू ब्रिंग फोर टू वन चार को वन तक आने में दो हाफ लाइफ लगेंगे एंड दैट इज विल बी फोर्टी प्लस फोर्टी राइट सो एटी आवर्स आई थिंक इट वॉज अ प्रिटी सिंपल क्वेश्चन दैट वी सॉ राइट तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रहते हैं इनफैक्ट अभी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नवंबर आई एन आई सी टी में हमने देखा था दे आज द क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ द टी हाफ लाइफ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट दे है आसमा पेशेंट विद मैनेजमेंट थेरापी 
प्रेजेंटेड विद वाइटिश ओरल थ्रस्ट तो इस 2023 वाले क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करोगे नीट पीजी का तो इसमें आसमा से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन थे ठीक है तो आसमा का पेशेंट इज ऑन मैनेजमेंट थेरेपी ब्रोंकल आसमा प्रेजेंटिंग विद ओरल थ्रस्ट सो वी ऑलरेडी नो ओरल थ्रस्ट अगर है तो प्रिवेंट दिस वन वी एक्चुअली एडवाइस गार्गल आफ्टर ईच डोज गार्गल आफ्टर ईच डोज बिकॉज स्टेरॉइड इज एक्चुअली हैविंग इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ कॉजिंग दिस ओरल थ्रस्ट नाइट सो अमंग द गिवन चॉइसेज द एंसर दैट इज गोइंग टू बी इज गोइंग टू बी क्लोट्रीमाजोल सो वी कैन यूज क्लोट्रीमाजोल अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज टॉपिकल स्टडी फ्लू साइटोसिन कैन बी यूटिलाइज रिमेंबर फ्लू साइटोसिन इज फॉर मोर सीवियर कंडीशन लाइक लेट से फॉर द क्रिप्टो कोकल मेनजाइटिस फॉर द क्रिप्टो कोकल मेनजाइटिस वी कैन यूटिलाइज इट इज यूजली एडेड विद द एम्फोटेडिसन बी सो डू रिमेंबर दिस वन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट अभी आई आई सी टी मिसी से मिलता होता आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग द टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग फॉर ओनिकोमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल उसके लिए ओनिकोमाइकोसिस तो उसमें ऑप्शन जो करेक्ट था दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इन विद दैट इज नोन एज टावा बोरोल एनीवे व्हेन आई विल डिस्कस आईएनआईसीटी का पीवाईक्यू वेरी सून इन द कमिंग एपिसोड्स इट विल कम राइट ग्रीसोफुलविन सेब्रेक डर्माटाइटिस के लिए यूज करेंगे दिस इज वन ऑफ द आल्सो एंटी फंगल ड्रग एंड टर्बिनाफिन इट इज कंसीडर द ड्रग ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद ओनिकोमाइकोसिस ओनिकोमाइकोसिस ठीक है इट्स द ड्रग ऑफ चॉइस इन ओनिकोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन हेयर एंड नेल राइट नेल के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है इट्स आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन अदर डर्माटोफाइटोसिस आल्सो जितने भी डर्मेटोफाइटोसिस है उन सभी में ड्रग ऑफ चॉइस है अमंग द गिवन चॉइसेस वी आर गोइंग टू यूज क्लोटिमाजो सो द सेम क्वेश्चन दे आस्क इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन वेर दे हैव शोन अ इमेज तो पेशेंट जो है कि मुंह खोला हुआ है और वाइट पैचेस आपको दिख रहे हैं तो सिंपल है सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से दे आस्क इन A patient presented to emergency after consuming hundred tablets of aspirin. Okay, so don't you guys know aspirin is a aspiric drug. जितनी बार हम लोग review करते हैं, we always study this as a very first topic, and they always ask this question, right? Aspirin is a aspiric drug, और इसके management के लिए we need to do what? Post alkaline diuresis. So urine के pH को we have to move, make more alkaline so that aspiric drug, basic media, the drug cannot be reabsorbed. The only way is out. Get out, right? So post alkaline diuresis using soda bicarbonate. अगर ये नहीं है तो next we can use carbonic anhydrase inhibitor like acetazolamide. तो अगले examination में इसी को same रख सकता है and either they can change the name of the drug that इसका poisoning हो गया और they can change कि भाई सोडा बाइकार्बोनेट को चीज जगह पे एसिटाजोलामाइट दिस इज वन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेजिनमीटर तो वी यूज सोडा बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट टू एल्कलीनाइज द यूरिन नाउ लेटर्स रूल आउट अदर ऑप्शन एज वेल एनेस्टाइसिस्टीन दिस इज मेनली यूटिलाइज इन द पैरासिटामोल टॉक्सिटी व्हिच हैज बीन आल्सो वन ऑफ द पी वाई क्यू है ना 2022 2023 के दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी रिप्लेनिशिंग ग्लूटाथायन स्टोर पोस्ट एसिडिक डायरेसिस तो दिस इज यूजिंग अमोनियम क्लोराइड दिस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज इन द बेसिक ड्रग पॉइजनिंग एंड यू कैन एक्चुअली or identify the basic drug right with the name in in it right like quinine right example like your quinine strychnine quinine strychnine so these are the example of the drug quinine and strychnine next is chelator like d penicillin ye to copper mein use karte hain ye to bada aasan hai right so correct answer for this one is again very simple so what we is again i am telling you that pyq padhne ka fayda kya hai ki isi topic se same thode bahut information change karke ek naya question create hua tha so you have to know everything about these options right okay so this was again five question for all of you guys which we have covered roughly not in 5 minutes but 7 to 8 minutes but i hope that you guys have been enjoying this one and you will enjoy please show some love and like share and subscribe to my youtube channels and very soon i'll see you again with my next episode thank you very much